ും സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കുറ്റം മറ്റു പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് അവരുടെ സിമ്പതി നേടി അവരെ ചതിക്കാൻ ബാലുവിന്റെ അളിയന് നല്ല മിടുക്കായിരുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് പ്രിയയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ബാലുവിന് അറിയാമോ അവിനാശും ഞാനും വേർപിരിയാൻ പോവാണെന്നത്ര ഞാനും അവിനാശും തമ്മിലുള്ള ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് അവളെ താലി കെട്ടാൻ പോലും ശ്രമിച്ചു തക്ക സമയത്ത് ജ്യോതി ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് ഇവൾ അവിടെ എത്തി അതുകൊണ്ട് ആ കല്യാണം നടന്നില്ല സ്വന്തം ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തി താലി കെട്ടുന്നത് എന്താണെന്നാണോ ബാലു വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ ബാലു ചിത്രയോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ചിത്ര എന്ത് ചെയ്യണം ക്ഷമിക്കണോ വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് പട്ടിക്കെട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ അതെ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിയും ഇല്ല എന്തോന്നുണ്ടോ ബാലുവിന് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞു ബാലു എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാലും ഇനി ഏട്ടന്റെ കൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നേക്ക് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ അളിയൻ ഇപ്പൊ നല്ല കുറ്റബോധമുണ്ട് ഇനി അളിയന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനൊന്നുണ്ടാവില്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് മൂന്നാമതൊരാളുടെ ഉറപ്പ് ഒരു പെണ്ണിനും ആവശ്യമില്ല ബാലു ദൈവ ഇത് അവിനാശിന് വേണ്ടി ബാലു ഇനി എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കരുത് പിന്നെ എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് ബാലുവിനോട് എന്താ ജ്യോതി ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരുപാട് നന്മകളുള്ള കുട്ടിയ ജ്യോതി എനിക്ക് അവളുടെ നന്മകളൊന്നും കേൾക്കണ്ട അവള് കാരണം ആ ഭ്രാന്തൻ എസ് കെ വീണ്ടും ഈ വീടിനകത്ത് കയറി വന്നത് അപ്പൊ ജ്യോതി കാരണം ഈ വീടിനുണ്ടായ നന്മകളെ കുറിച്ച് എന്ത് ബാലു ആലോചിക്കാത്ത ഓ എനിക്കത്ര വലിയ നന്മയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അതിന് കാരണവും നിങ്ങളുടെ അളിയൻ തന്നെയാ ചിത്താരിക്ക് പകരം കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ വേഷത്തിൽ ഈ വേണം കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ എത്താൻ മനസ്സിലായോ ഇല്ല ഇല്ല ഇത് നടക്കില്ല അവളുടെ നന്മ കാണണ്ട പക്ഷെ ഇനി അവൾ അധിക്ഷേപിക്കരുത് മായേച്ചിയും താരേച്ചും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് തന്നതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് അവള് വില കുറച്ച് കാണരുത് ബാലു ഉദ്ദേശിച്ച തെറ്റുതിരുത്താൻ ഞാൻ അവിനാശിനൊപ്പം പോകണമെന്നാണെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ലെന്ന് അവിനാശിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് പാവം ആ ജ്യോതി എല്ലാവരുടെയും ടാർഗറ്റ് അവളെ ഈശ്വരൻ കാത്തോളു പേടിക്കേണ്ട പങ്ങളെ എന്തായാലും അവനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഈ ഐക്കര കോണത്ത് പത്മനാഭം നായരുടെ വീട്ടിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് പെങ്ങൾ നോക്കിയോ അവൻ ആരായിരുന്നാലും ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും പൊക്കും അവനവന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പറ്റിയ കാര്യം പറഞ്ഞ പോരെ മനുഷ്യ ഇതങ്ങനെ വെറുതെ വിടരുത് കേസ് കൊടുക്കണം നാളെ ഇത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്താ ഉറപ്പ് 
എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല മേനിക്കിൽ കണ്ണ പരദേവതയെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കാകെ പേടി തോന്നുന്നു ചേട്ടാ ആ മായാണത് ഹലോ മോളെ അമ്മ നല്ലയാളാ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് വിളിക്ക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല വൈകുന്നേരം വിളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതാ മോളെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അമ്മ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് സത്യം മോളെ ഇവിടെ എല്ലാരും പേടിച്ചിരിക്കുക ആരോട് പറയാൻ നിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇല്ലമ്മേ എന്നാലേ നീ ഫോൺ വെച്ചോ എന്റെ കണ്ണ എന്റെ മോനെ കാത്തുന്നെ ആരോടും പറയരുതെന്ന് പോലും എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ ആരാണെന്ന് വല്ല സൂചനയും കിട്ടിയോ ഇല്ല മുഖം മൂടി വെച്ച ആരോ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴേക്ക് ആള് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ പറഞ്ഞത് അത് ചുമ്മാ എസ് കെക്ക് തോന്നിയതാ ഭ്രാന്തിന്റെ ഓരോ വകഭേദങ്ങൾ അല്ല എന്താ അതല്ല ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാ പക്ഷേ ഉദ്ദേശം എസ് കെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാ ഇപ്പൊ എന്റെ സംശയം മായച്ച എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വന്നവന്റെ ലക്ഷ്യം ഡി കെ ആണെങ്കിലോ ഡി കെ കൊല്ലാൻ ആരാ ഒരുപക്ഷേ മൂർത്തി തന്നെയാണെങ്കിലോ മുൻപ് പല തവണ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഏ അതല്ല മായേച്ചി ഇത് എസ് കെ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എസ് കെ ഒരിക്കലും പോവാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലം അത് പഴയതൊന്നും മായേച്ചി മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ കുഴിച്ചു മുടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്തിനാ അവർ എസ് കെ കൊണ്ടുപോയത് അതൊരിക്കലും പാടില്ലായിരുന്നു ഇനി വരുന്നതൊക്കെ അനുഭവിക്കട്ടെ അപകടം വരാനിരിക്കുന്നത് പോലെ അതിന്റെ ഒരു സൂചന ഇന്നലെ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അതെന്താ ഇന്നലെ ശിവയെ തിരക്കി ആരോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിരുന്നു അതറിയില്ല പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരാളാണെന്നാ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ശിവ അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജായി വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അയാളും തിരിച്ചു പോയെന്നാ പറഞ്ഞത് ആ സമയം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് എസ് കെ തിരക്കി അവിടെ ആരും വന്നിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ ആദ്യമായിട്ടാ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ദുരൂഹത ഉള്ളതുപോലെയാ എനിക്ക് തോന്നിയത് സൂക്ഷിക്കണം ഇനി ശിവയെ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും പുറത്തു വിടരുത് എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇനി മുറിക്കാത്ത തന്നെ അടച്ചിരിക്കണമെന്നാണോ അങ്ങനെ മാളത്തിൽ വിളിച്ച് എനിക്ക് എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണ്ട ഞാൻ എന്റെ സംശയം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ശിവ കുറച്ചേരെ റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ജ്യോതിബ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്
ആരായിട്ടാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ശത്രു നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മളോട് ചിരിച്ചു കാണിക്കുന്നവരെല്ലാം നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളാണെന്ന് കരുതരുത് എന്നാലും എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരക്കി വന്നത് ആരായിരിക്കും ആരായാലും അതത്ര നല്ലതിനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ വിളി വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് സാധാരണ ശിവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കും ഞാൻ കരുതിയത് ഇതിപ്പോ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ എനിക്കും അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ മുതൽ ശിവ അസ്വസ്ഥന എത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ധൃതിയാ ഡി കെക്ക് അമ്മയും അമ്മായിയും അമ്മാവിനും ഒക്കെ എന്തോ എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടെ ഒരു കൊലപാതകി ഇതിനകത്ത് വന്ന് എസ് കെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എസ് കെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ആർക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ ജ്യോതി ചോദിച്ചതൊക്കെ ന്യായമായ സംശയങ്ങൾ തന്നെയാ പക്ഷേ എസ് കെ ഇല്ലാതായാൽ ഗുണമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിലോ ജ്യോതി എസ് കെ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാ എല്ലാവരും കൂടി അവനെയും കൂട്ടി വന്നത് പൊട്ടും പൊടിയുമായി ഞാനും കേട്ടു ചില കഥകള് ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് രഹസ്യമായി അമ്മായിയും അമ്മാവിനും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നതും ഞാൻ കേട്ടു ശിവയുടെ മാനസിക നില തകരാറിലായത് പോലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുമാത്രല്ല ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോ ഒരു സിനിമാ നടിയാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു അതെ അവള് ജ്യോതി അറിയും ജ്യോതി മാത്രല്ല ഈ നാട് മുഴുവനും അറിയും അത്രയ്ക്ക് പ്രശസ്തയാണ് അവള് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഇന്നത്തെ പൊന്നും വിലയുള്ള താരം അമല ദാസ് പണ്ടവള ഉമ്മയായിരുന്നു ശിവയുടെ സ്വന്തം ഉമ്മ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ അമല ദാസായി ആ കുട്ടി ആരറിയാത്തത് ആദ്യത്തെ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങിയ കക്ഷിയല്ലേ എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല ഡോക്ടറെ എനിക്കറിയാവുന്ന കഥകൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ അമ്മയുടെ ബന്ധുവാ അമല ദാസിന്റെ അമ്മ ഹിരൺ മൈ അവരൊരു ഡാൻസർ ആയിരുന്നു എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയോ ആണ് അവരുടെ തറവാട് വീട് ശിവ പണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഇവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ വെച്ച അവര് തമ്മിൽ കണ്ടതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും എല്ലാം പിന്നെങ്ങനെ അവര് തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു അതറിയില്ല എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും ശിവ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് എനിക്കറിയാം ശിവയ്ക്ക് ആ പെൺകുട്ടി ജീവനായിരുന്നു അവളും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നെന്നാ കേട്ടത് പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അവളും അമ്മയും ഈ നാട് വിട്ടുപോയി പിന്നീടാണ് എസ് കെ ആശുപത്രിയിലാവുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങള് അതിന് പിന്നിലുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ശിവയുടെ ഓർമ്മകളാണ് ഇവിടെ നിറയെ അതിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോ അവൻ എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും ഇന്നലെ ആശുപത്രിയിൽ ആരോ എസ് കെ അന്വേഷിച്ചു വന്നതും രാത്രി നടന്ന ഈ സംഭവവും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോ എനിക്കെന്തോ ഒരു പേടി തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡി കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോ വല്ല മോഷ്ടാക്കളും ആയിരിക്കാം ഇന്നലത്തെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ തൽക്കാലം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം അതിന് കഴിയും പക്ഷെ ശിവയെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്തോണം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു അത്രയ്ക്ക് പ്രശസ്തയാണ് അവള് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഇന്നത്തെ പൊന്നും വിലയുള്ള താരം അമല ദാസ് പണ്ടവള ഉമ്മയായിരുന്നു ശിവയുടെ സ്വന്തം ഉമ്മ എനിക്കിത് ചേരും 
പക്ഷേ ഈ മുണ്ടും ജുബയും തമ്മില് മോരും മുതിരയും പോലെ ഇരിക്ക നിങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ അല്ലേ ഹിറ്റ്ലറെ ഈ മുണ്ടിന് ചേരുന്ന ജുബയാണോ ഇത് ഇത് വേണ്ട അലമാരിയില് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മോര് ഹിറ്റ്ലറെ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഊരിക്കോളാം എന്നാലും ഒരു നല്ല വാക്ക് അതിന് നല്ലതെന്തെങ്കിലും നിന്നെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് വേണ്ടേ അങ്ങനെ കേക്കുമ്പോ നല്ലത് പറയാം പിന്നെ ഒരു മഹാരാജാവ് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിടാനും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അളവ് ചെറുതാണോ ഏ ചെറുതൊന്നും അല്ല കറക്റ്റ് അളവ് തന്നെയാ പിന്നെ എന്താ ഇതിന് ഒരു ഇതുക്കം അത് മനസ്സിൽ പിടിക്കാത്ത ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും ചിലപ്പോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നല്ലേ അതാ ഞാൻ ഇട്ടോളാ ജ്യോതി മാറ ജ്യോതി ഞാൻ ശരിയാക്കാം നീ ഇത്ര വിടുന്ന റെഡിയായോ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും റെഡിയായി ഇതാ കണ്ടോ അതെ ഡാ ഈ വാച്ച് കിട്ടിയാ അതെ എനിക്ക് ചേരുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ എങ്ങനുണ്ട് ഇത് നിന്റെ കൈ തന്നെ കെട്ടിക്കും എന്റെ സമയം നല്ലതല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം വരണം വരണം തൊഴുത് വന്നോളൂ ശരി സിനിമ ക്രിയക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ശിവ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കണം ഇത് ക്ഷേത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ 
കുടുംബത്തിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിന്റെ പിടുത്തം കയ്യിൽ തന്നെ വേണമെന്ന അർത്ഥം കേട്ടോ മനസ്സിലായി സ്വാമിജി ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ് സർപ്പങ്ങൾ പരിശുദ്ധിയുടെ പ്രതീകങ്ങൾ ദേവാതിദേവനായ മഹാദേവന്റെ കഴുത്തിലെ ആഭരണങ്ങളായി സർപ്പങ്ങൾ വിളങ്ങുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കുലദൈവങ്ങളാണ് സർപ്പങ്ങൾ ശിവൻ കാരണം മുടങ്ങിയ പൂജകളുടെ പരിഹാരക്രിയകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മോന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും അതിൽ സമർപ്പിക്കണം എല്ലാവരും നാഗദൈവങ്ങളുടെ പ്രീതിക്കായി മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്പസമയത്തിനകം കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം എന്റെ കണ്ണ എന്റെ മോനെ കാത്തോളണേ ഹലോ സാറേ 